Fala galerinha do Redescobrindo Games e aí galera, beleza? Galera, muito bem, vamos começar essa segunda-feira quente, 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 quente. Galera, eu nunca vi uma segunda-feira tão esquentada como essa que nós estamos tendo agora. Galera, tá muito, muito quente o mundo Legends, então tem várias coisas pra mim pontuar, tá bom? Então vamos começar com calma aqui. Primeiramente, galera, eu quero falar que vocês já sabem... Esse negócio de treta, eu tô fora, tá bom? Tô fora, não quero mais saber disso, não quero me envolver em treta nenhuma. Porém, agora no nosso finalzinho de noite aconteceu uma coisa muito estranha. E eu tô aqui no meu grupo de Legends do Brasil e o povo tá me fritando. O povo tá me obrigando praticamente a fazer esse vídeo, tá? Porque o pessoal tá falando, cara, você já tem 600 inscritos, você tem que comentar sobre isso. Você tem que fazer um vídeo sobre isso. Se você não falar sobre isso no seu canal, cara, é muito injusto. Você tem que falar, a gente tem que ver a sua opinião e tudo mais. Enfim, então galera, vamos lá. Vamos tentar pontuar as coisas certinho. E ver o que aconteceu, tá bom? Primeiramente, nós sabemos que hoje teve a live no canal da Oficina do Animes do Léo, um torneio. Antes de mais nada, cara, parabéns ao Léo, que torneio emocionante, adorei o torneio, tá? Não é puxação de saco, eu tô sendo sincero, foi um dos melhores torneios que eu vi até hoje no Legends aqui no Brasil, tá? Por quê? Foi muito emocionante, galera, eu nunca vi batalhas tão emocionantes. Não foi, o Léo fez uma boa apresentação, fez um bom collab ali, mas cara, os jogadores em si trouxeram muita emoção para a live de hoje, galera. Foi mais locomoção dos jogadores em si do que a própria live totalmente, tá? Foi uma ideia fenomenal do Léo fazer essa live, cara, espero que ele expanda esse torneio. Eu pretendo participar do próximo se ele me aceitar, né, se eu conseguir entrar, tá bom? No próximo aí eu vou fazer de tudo pra poder entrar aí, tá bom? E, cara, eu quero muito entrar nesse próximo torneio aí, se der tudo certo, tá bom? Enfim, cara, foi fenomenal o torneio. Cara, torci demais, cara. A apresentação do Leite lá contra o Gorest brasileiro foi muito louca, galera. Que cara... Galera, que garoto simpatizante, cara. Eu fiquei... Muito cativado com a apresentação dele, galera O cara foi muito bom nas palavras na hora de se apresentar Ele ganhou o público naquela apresentação dele O cara foi muito top na apresentação dele Nossa, na hora que ele falou assim, eu vou mandar leite Eu casquei o bico E eu tava vindo dirigindo, tá? Porque eu tava trabalhando E aí eu tava vendo a live E cara, eu falei, cara, mano, eu vou torcer pra esse cara com tudo E eu sou antes em Kai, vocês sabem, né, galera? Eu sou antes em Kai e sou totalmente free to player, mano e eu falei, cara, esse cara tem que ganhar os free, é foda, mano. Vai, manda, 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 mano. O cara, oh, o cara foi muito bom no torneio. Cara, ele, no começo, ele ficou um pouco assustado pelos Zenkais devido à força do Zenkai. Então, ele pegou e ficou um pouco petrificado. Mas, no finalzinho, com o Gohan Apocalipse, cara, parece que ele rebelou todo o Ki dele, sabe? Parece um anime, sabe? Quando o cara começa a apanhar no começo, de repente, no finalzinho, ele fica nervoso, desperta o Ki dele e solta todo o potencial dele. Galera, se ele tivesse se concentrado um pouquinho mais e focado, ele teria ganhado aquela batalha só com o Gohan Apocalipse ali no finalzinho. Mas, infelizmente, ele se distraiu um pouco, mas foi fenomenal contra o Goretz, Goretz é, brasileiro. Parabéns. A luta do Player J, mano, que luta louca. Galera, eu nunca vibrei tanto numa num, assistindo uma coisa assim, galera. Só em jogo do Brasil, assim mesmo, de seleção. Cara, eu dirigindo assim, e o Player J lutando, e eu gritando dentro do carro, o povo me olhando. Falei, quixe, esse cara é louco, no meio do trânsito, eu gritando, vai Player J, faz isso, faz aquilo. Mano, eu tava muito 100% Player J, mano. Muito 100% Player J, porque o Player J foi com o time Fuso. Sem nenhum Zenkai, só na raça, mano. Ô, ele tava no o LB, ele tava no rank baixinho, mano. Ninguém tava dando nada ali. Falou, ixi, o Player J já era, mano. Mano, o cara representou demais, velho. O cara sem nenhum Zenkai mostrou todo o potencial dos LF. Uma equipe full cover do jeitinho que eu amo. Cara, o Player J jogou demais. Foi emocionante, mano. Que habilidade. Eu vibrei, mano. Na hora que o Player J ganhou, eu vibrei demais, mano. Tinha uma mina do lado no carro ali assim... Me olhou e falou, vixi, esse moleque é louco, fi. <risos> Mal vibrei demais, mano. Muito bem, mano. Eu vou torcer pro Player J até o final, mano. O Player J representou demais, mano. Demais da conta, cara. Que luta emocionante. Enfim, ótimo torneio do Léo. Porém, o que, que acontece, galera? Agora nós vamos a um ponto um pouquinho polêmico, mas eu vou dar o meu parecer sem, re... sem me meter em treta e tentar focalizar aqui o mais rápido possível, tá? O que, que acontece? Durante a live do Léo, na hora do torneio, o Rodolfo, tá... Resolveu fazer uma live bem no finalzinho 
da live do Léo, tá? Na hora que ele já tava pra, praticamente apresentando a vitória do Marcelinho. E o que que acontece, galera? Isso aí, nos Legends Brasil, aqui nos grupos, virou discussão. Hum, nossa, mas a briga comeu solta. Algumas pessoas estão falando que o Rodolfo fez isso para poder ver se o alcance dele é maior do que o Léo e se ele podia quebrar a live do Léo, tá? Galera, eu vou me pontuar nisso aí. Eu não acho que isso seja verdade, tá? Eu acho, não sei, não posso me meter. Porque, galera, se ele quisesse fazer isso mesmo, ele teria posto a live bem no começo da live do Léo, vocês não acham? Ou bem no meio, bem ali no meio da batalha do Player J, tá? Porque na hora que o Rodolfo abriu a live, parece que teve uma queda de pessoas durante a live do Léo e migrou pra live do Rodolfo. Eu não sei se isso é verdade, tá? Eu não consegui prestar atenção nisso porque eu tava em direção, então eu não podia prestar atenção nisso, tá? Eu não acho que seja o caso. Eu até, eu até dei uma olhada na live do Rodolfo um pouquinho pra ver o que, que tava acontecendo e parece que durante a live do Rodolfo ali, tá? Eu vi depois que acabou, né? Bem no finalzinho que eu voltei lá e vi o vídeo... Durante a live dele, ele comentou sobre o, sobre o Jota, tá? Porque o Jota foi o primeiro youtuber brasileiro aqui que trouxe sobre o nosso hacker miserável que tá acabando com o nosso Legends na PVP. Eu vou falar sobre isso, tá? Recebi muitas mensagens disso de manhã. Eu ia fazer um vídeo, galera, mas não dá, meu. Eu trabalho, então não dava pra mim fazer o um vídeo sobre esse hacker. Os meus amigos lá do exterior mandou pra mim um monte de print, vídeo... Eu ia até fazer um vídeo pra pôr no YouTube, mas não dava, galera. Eu tava em Trump e Trump é prioridade, então não deu. Então o Jota fez o vídeo aí, foi fenomenal, tá? E o Rodolfo comentou sobre ele, tá? Durante a live. E o Rodolfo também falou sobre o Léo da Oficina do Animes durante a live dele. Então eu acho que se realmente ele quisesse, né, bater de frente com o Léo ali, ele não teria durante a live dele falado pro pessoal que amanhã o Léo vai fazer, né, a live dele... E nem citado o Léo, que vai fazer a live amanhã, que é o costume dele apresentar o vídeo End Stuff, né? Bem, minha opinião. Agora, o que aconteceu de verdade, não sei. Não quero me meter nisso, mas eu acho que não tem treta ali, não. Acho que eles estão tentando se acertar, tá? Tá faltando só um meio de comunicação, mas eu acredito que esses dois ainda vão voltar à amizade. Enfim, deixando isso de lado, vamos para o próximo tópico. Galera, temos essa polêmica aqui da, da imagem da V-Jump, da Kaulifa, tá? E da Kaylee. Isso virou um rebuliço aqui no Mundo Legends, porque muitas pessoas estão acreditando que vai vir uma assistência dessas duas meninas aí no Legends. E algumas pessoas estão pensando até numa provável Fusion. Como nós estamos tendo a comemoração de 5 milhões, 50 milhões de acesso lá, é capaz que o Legends, o Rio, sabe o Rio que eu comentei no último vídeo, pode ser que aquele cara tá vindo para apresentar um novo modo no Legends, onde nós vamos ter agora fusão durante o game. Por isso que esse Rio é um novo contratado da Bandai, tá? Pra ele entrar agora e mudar o sistema de jogo e nós termos novos personagens que vão fazer fusão durante o Legends. Isso é o que eu tenho visto comentários aqui no grupo que eu tô de gringo aqui do exterior. E eles estão achando que é isso. Tá tendo muito comentário sobre isso, que esse Rio veio pra mudar o sistema do Legends. E talvez nós vamos ter um modo fusão. Não sei se isso é verdade, tá, galera? São especulações apenas de teorias, mas se fosse verdade, seria top. Mas a probabilidade maior é que sim, vai vir uma Caulifa e uma Keila Assistem, tá? É muito mais fácil do que se provável Fusion. Uma outra notícia também que tá correndo é que Toshi foi demitido da Bandai. Galera, tá ouvindo o boato aí. Eu vi um boato de alguns grupos aqui falando, vi um, deu uma olhada em alguns fóruns, parece que estão falando que o Toshi, estão, as pessoas estão especulando que o Toshi foi mandado embora da Bandai, só porque esse Rio vai ser apresentado amanhã no vídeo em stuff. Galera, é lógico que eu acho isso impossível, tá? O Toshi, ele é à frente do, do, da Bandai, eu não acredito que ele foi mandado embora, eu acho que acredito assim, o Toshi, ele tá levando num nível tão grande ali, que ele vai, ele vai ser um CEO ali, tá? Um CEO, que se fala, né? Ali do Legends, ao ponto que ele não vai mais aparecer em lives, viu galera? Então como ele é o boss dos boss, é um cara que não vai mais aparecer nas lives, ele não vai ter mais tempo pra isso. É aquele cara que vai ser acionista, vai ficar lá, acionista majoritário, vai ficar lá só olhando, observando na mesinha dele, vendo o que, que é bom ou não. E vai deixar ele curtir os helicópteros e as Lamborghini dele. Então eu não acredito que o Toshi tá saindo não, tá? E o pessoal é tão criativo que vocês já estão sabendo que tá tendo um hacker aí com um Brolin estragando Legends no mundo PVP nosso aqui, do nosso querido Dragon Ball. E as pessoas estão... 
As pessoas estão comentando, alguns, eu vi nos fóruns, os, os caras são é muito criativos, eu vi num fórum que as pessoas estão comentando que quem tá controlando esse Broly é o Toshi, que ele foi mandado embora da Bandai, tá? E que como ele tá nervoso de ter sido mandado embora, ele resolveu hackear o game e estragar a PVP. Galera, se realmente sair a notícia que o Toshi foi demitido da Bandai, se essa especulação for verdade, que o pessoal ali fora tá comentando... Será mesmo que esse cara que tá usando o Broly hackeado é o Toshi? <risos> Será que é o Toshi que tá quebrando o próprio game com raiva da Bandai ter mandado ele embora? Bem, galera, seja como for, esse cara é uma incógnita. O cara mexeu com o mundo Legends. Ele mexeu. O comentário no exterior hoje, em todos os canais que você for ver, é sobre esse danado desse cara aí. Ele fez um rebuliço e saiu um monte de teoria. Eu já falei, muitas pessoas estão falando que é o Toshi que tá hackeando o jogo por causa que ele foi mandado embora. Outras pessoas estão achando que é um hacker que tá mostrando a falha no jogo da Bandai para ver se a Bandai consegue mudar isso. E muitos estão preocupados. Porque o hacker que esse cara fez no jogo, se vocês olharem no vídeo do Jota, vou deixar o Jota é melhor vocês irem lá que ele explica melhor sobre isso. O hacker que esse cara tá usando no jogo é muito diferenciado a um ponto de que não pode ser pego. Praticamente nem é um hacker em si, é uma mudança de código que ele faz lá para os equipamentos para ficar mais forte. Então isso preocupou muitas pessoas no mundo Legends. Então nós não sabemos o que aconteceu. Seja como for, temos várias dúvidas aí, várias questões no ar e ficou o mundo Legends agora, mano. Ficou, mano, ficou muito top, velho. Ficou muito top porque o mundo Legends está cheio de especulações. Caulifiqueira Fusion durante o game, Rodolfo realmente tentou derrubar a live do Léo. O, o Toshi foi mandado embora. É o Toshi que está controlando esse Broly hackeado. Seja como for, galera. Oh, eu tô cada vez mais feliz que esse game, mano.